Взяли людей і вирвали з корінням своїх місць і переселили в голий степ. Так, це дуже різні люди з різними говірками, православні і греко-католики. Закривали їхні школи і просвіти, закривали церкви. Чому цих людей депортували? Щоб по обидва боки цієї лінії не проживали в Польщі українці, а в Україні поляки. Чи розуміли люди, куди вони їдуть? І чи розуміли, що вони більше не повернуться? Хороші українці їхали в ОССР, погані українці залишались, сиділи в лісах. Що таке операція «Вісла»? Пошуки цих родин ну, тривають навіть до сьогодні. Вітаю, я Анна Ніколаєва, і сьогодні в пороблену завітав важливий і цікавий гість Роман Кабачій, кандидат історичних наук та дослідник депортаційних процесів. Вітаю, Романе. Добро дня. Дякуємо, що прийняли наше запрошення поговорити про такі важливі і такі, напевно, печальні та важкі сторінки нашої історії української. Я б хотіла, напевно, розпочати з того, що мало хто з українців, дивлячись на мапу України, помічає ось цю таку пряму лінію, якою просто перерізаний кордон по Львівській області. Я, коли працюю з туристами по Львову, я їм спеціально показую, ось подивіться, така лінія, як ви б могли побачити десь там на мапі Африки, коли країни просто поділені лініями, або, наприклад, в Штатах. Чому в Україні ми маємо таку лінію і як вона називається, ви б могли найкраще відповісти на це запитання? Ну, історія цієї лінії е, тягнеться до 1919 року, коли йшов наступ е, більшовицьких військ е, у війні з Польщею. І е, британський міністр закордонних справ е, Лорд Керзен запропонував лінію розмежування між польськими військами і е, росіянами, яка нібито би мала спиратися на е, етнічні межі розселення українців і білорусів, е, на відміну від поляків. Але е, вона тоді не була прийнята, і попри те, так само вона, як це можна сказати, була е, ну, кривдлячою для е, тих е, українців і білорусів, які жили на захід від неї. І до неї повернувся вже Сталін з Гітлером, коли в серпні 23-го року було підписано пакт Молотова-Ріббентропа про поділ Польщі. І вони фактично вийшли на цю лінію, взяли її за основу. І після війни, після Другої світової війни, з незначними змінами вона стала кордоном між Польщею і Радянським Союзом, а тепер між Польщею і Україною, і частково між Польщею і Білорусю. Коли Сталін обґрунтовував перед переможцями, іншими західними альянтами, Британією і Сполученими Штатами, чому саме тут, то він говорив, це не я запропонував, це ваш міністр запропонував. От, в 19-му році. І е, фактично йому йшлося лише одне зробити про те, щоб е, по обидва боки цієї лінії не проживали в Польщі українці, а в Україні поляки, колишні громадяни міжвоєнної Польщі. І для цього було, власне, організовано обмін населенням е, за угодою, яка була підписана в місті Люблін. 9 вересня 1944 року, і яку підписали комуністичний уряд Польщі та представники трьох радянських республік, до складу яких ввійшли території міжвоєнної Польщі. Це Українська РСР, Білоруська РСР і Литовська РСР. І ця угода передбачала взаємний обмін населенням, який спричинив порушення тисячолітньої такої тяглості спільної культури проживання на цих землях. І пограниччя із перехідного стало стиковим. Тобто ця лінія Керзона, вона перетворила фактично на те, що з одного боку живуть українці, з другого боку живуть поляки. Хоча фактично цього ніколи не було. Взяли людей і вирвали з корінням своїх місць і переселили на інші, для того, щоб обміняти населення і щоб 
Для мене це, напевно, не було претензії у Радянського Союзу на населення, на, скажімо, на територію, яка залишилася в Польщі. А у, Пол... у Польщі не було претензій на українські території, де жили етнічні поляки. Ну, скажімо так, та територія, яку, попри те, що вона в більшості етнічно українська, та й білоруська, яку Радянський Союз залишив, Фактично, ту територію, яку він заграбастав у 39-му році, він в 44-му, 45-му році залишив, вона була набагато більшою, ніж та територія, яку, яка залишилась в Польщі. Але якщо ми візьмемо загущеність якби, населення, то можемо порівняти, що територія, з якої депортували українців, це був вузький пас від 30 до 50 кілометрів довжиною 600 кілометрів, починаючи від Бреста і закінчуючи Західною Лемківщиною в Краківському воєводстві. А забрали комуністи радянські у Польщі те, що зараз є Львівською, Волинською, Тернопільською, Івано-Франківською, Рівницькою областями, 5 областей. Якщо на тому пасі проживало Біля 700 тисяч українців, півмільйона з яких депортували в Україну. Концентрація була набагато більша, то на території цих п'яти областей проживало 750 тисяч поляків. І теж було додано ще 30 тисяч польськомовних євреїв, які теж поїхали в Польщу. Я б ще хотіла додати, що це невеликі цифри, але, наприклад, в Поль... в... у Львові проживало ще вірменське населення, яке ополячилося, і вони теж під цим приводом виїхали з Радянського так. Союзу. Ну, польської культури люди, скажімо так. Для наших слухачів і глядачів пропоную окреслити, як ми називали це населення. Для них є певні етноніми, і я пропоную трішечки розповісти для тих, які не знають, хто ці люди. Йдеться про етнографічні і... Е... Регіональні групи, які були дуже різні, їх об'єднала лише фактично ця трагедія депортації. Я згадав, що це був вузький пас, і можемо почати із півночі, де повіти депортованих з, Люблінського, з півночі Люблінського воєводства, на яких проживали південні підляшуки. Північна Підляща знаходиться ще в Підляському воєводстві, або на той момент в Білостоцькому воєводстві і частково в Мазовецькому воєводстві. Так от ті, які проживали в Люблінському україномовні, їх було депортовано в Україну. Це повіти Біла Підляська, Володова. І ці повіти, передусім Біла, знаходяться напроти Бреста. Тобто коло Бреста жили такі самі україномовні люди, берестейці, але яких названо білорусами, і вони далі проживали в білоруській РСР. Спускаємося південніше, навколо холма історичного центру, де був похований Данило Галицький, який його заснував, пресловутий Хелм, через який їдуть зараз наші переселенці. Там проживало десь біля 50 тисяч українців. Це православні повіти Холм, Красностав, Білгорай, Замостя. Там проживали холмщики. Пускаємось нижче, починається історична Галичина. І той регіон ми звемо Нацяння. Він був дуже патріотичний. Під час Другої світової війни там досить активно діяла УПА. І це такі повіти, як Любачів, Ярослав, Перемишль і трошки менші міста, які вже глибше в Польщу, Лежайськ, наприклад, Псеворськ, Перевірськ українською. І ще не ще спускаємося, ми потрапляємо в гори. І там е, опиняємося в крайньому куточку Бойківщини. Західна Бойківщина була депортована. Одна частина в 1944-1946 році за цією угодою Любинською, а ще одна пізніше, в 1951-му році, до цього повернемося. І тут ми вже повертаємо на чехословацький, тоді зараз словацький кордон, і тягнеться Лемківщина, і там проживала етнографічна група Лемків. Як і бойки, Лемки є гірською етнографічною групою. І це третя етнографічна група гірська, ще крім Гуцулів. От, фактично, Лемки проживали в горах від Сяну, Ярослави, така річка, до Татр. Чотири села Лемківських були взагалі відрізані від Лемківського ареалу. 
в повітті Новий Торг і найближчі до них лемківські села були в Словаччині, Прусинські села, але їх теж депортували. Це дуже різні люди з різними говірками, православні і греко-католики. Коли вони опинялися після депортації на якомусь спільному терені, то вони вчилися один з одним теж порозуміватися, бо вони для українців в Україні всі були з Польщі. І тут, знаєте, в мене таке відразу виникає запитання, чому? Чому цих людей депортували? Для мене очевидним є відповідь та, що вони були заручниками того, що в Україні залишилась Галичина і Волинь. От, що звідси треба було вивести поляків і сказати е, Черчиллю і Рузвельту, що, мовляв, все добровільно, е, така от у нас соціальна інженерія, от, ми ж їх не вбиваємо, і взагалі у них тут був конфлікт етнічний під час війни, ми їх рятуємо, от, е, це так треба. Дійсно, власне, воно е, розвело ці народи. Е, Важко говорити з теперішньої перспективи, на, наскільки це було правильне рішення, але так чи інакше, коли в Польщі польська влада комуністична передовсім намагалася подати це як порятунок від УПА, нібито от це українське населення, УПА його тероризує і тому його треба під наглядом вивести. От. А УПА фактично на, ці, на цьому терені, який загально називався Закризоння, ну, відігрувало функцію захисту цього населення від депортації. І тому люди її УПА підтримували е, всілякими можливостями. Друзі, в нашому подкасті ми піднімаємо важливі, часто досить складні теми, але ми маємо про них говорити. Тому ми будемо вдячні за вашу підтримку, за кожну вашу вподобайку, за кожен ваш коментар. Вони допомагають просуватися нашим відео в трендах Ютубу. А також дякуємо за вашу фінансову підтримку на нашому монобанку. І дякуємо нашим постійним патронам на нашому патреоні, а також на Баймія Кофі. Як відбувався сам процес? І скільки людям давалося часу? Чи запитували? Чи розуміли люди, куди вони їдуть? І чи розуміли, що вони більше не повернуться? Чи був, наприклад, якийсь рух опору? Ну, це все дуже чотири великих питання. Но формально вони підписували евакуаційний лист. От, і після того мали час на збори і, і їхали. І за розділом українського історика в Польщі Євгена Місила. Від осені 44-го до червня 46-го року він виділяє чотири етапи. От, перший етап такого нібито добровільного виїзду, під який потрапили ті, які боялися польського терору. Це передовсім Холмщина, де навесні 44-го року прокотилися погроми польським підпіллям українських сіл. От найбільш відомий це Сагрин, де загинуло 800 людей. Коли їм запропонували, було, було сподівання на створення Холмської області в складі України. Дружина Хрущова Ніна була звідти родом. От, і ходили поголоски, що він обіцяв. І був такий документ навіть, але немає підписів. Відомо тільки, що там стояв Корнійчук, міністр закордонних справ УСССР, і Хрущов. Пропозиція Сталіну створити Холмську область. Коли ця пропозиція неймовірніша була відкинута, то почали створюватися під копірку листи з проханням переселити. От. Писані російською мовою. Ну. Тобто це все було... Підложку матеріалів так само зараз, як путінська пропаганда робить на окупованих землях. Тобто ну, метод, і... методи не міняються Там. ніде. І, власне, ці люди сідали і їхали. Дехто, як я сказав, мали вплив передвоєнної компартії Західної України. От, і вірили, що їдуть до свого народу, що досить у цього польського страху. Таких людей ну, не так багато і поїхало. От. Другий етап полягав на тому, що українців почали позбавляти культурних і економічних прав. Участі в земельній реформі, закривали їхні школи і просвіти, закривали церкви, От, як пам'ятники українізації, так писали в документах. Змушували фактично до прийняття таких рішень. 
Третій етап, починаючи з 1 вересня 1945 року, це було прийнято рішення про застосування війська. Тобто вже силою почали виселяти. Виселяли повіт за повітом, починали з повітового центру, де українцям було менше. От, це називалося зробати гідрі голову. От, тобто інтелігенцію, місцевих священників. Ну, а потім вже оточували села і виселяли. Спершу в фільтраційні табори, це вже цих людей, а потім вже везли по кілька тижнів в ту Україну. Тобто це були ті самі якісь товарні вагони? Так, ну звісно, вони ж їхали з майном, з худобою. От. А останній етап, четвертий, це вже часом було переганяння через кордон, особливо коли насилився тиск і воєнний і так далі. Ну, щоб ви розуміли, проти українців було налаштовано е, різні рухи польського підпілля, конкуренційні один з одним, і теж самі комуністи. Тобто ми можемо взяти е, українські села, які знищені, наприклад, націоналістичними батальйонами хлопськими, е, НСЗ, Народове Сіли Збройне, або е, Армія Крайова і Постармія Крайова, е, Воля і Незалежність. А так само є села, які були спацифіковані, тобто люди розстріляні і так далі, військом польським або прикордонниками. Ненависть до українців ну, наростала і підсичувалася дуже сильно. По-друге, ну, коли я для себе якби, намагався застановитися над цим феноменом, ну, комуністи після, прийшли після німецької окупації, вони витягли біло-червоний прапор. А от ми вам повернули польськість, ну, наша польська держава, ну вона трошки комуністична буде, але ж ми он, цих ненависних українців вигонимо так само, як і німці. Хороші українці їхали в ОССР, погані українці залишались, сиділи в лісах. От. І ну, найбільше, що власне, підкреслювало, що вони тут хочуть на теренах Польщі будувати незалежну Україну, тому от ми їм цього зробити не дамо. В самих поляках і тих виконавцях виховувався такий мотив викоренити, розв'язати українську проблему до кінця. А куди переселяли? Ну, Берденська влада хотіла розпорошити цих людей. І почнемо з того, що виселяти почали ще до того, як всі ці повіти були визволені. В Західну Лемківщину Червона армія прийшла вже тоді, коли почалося виселення з Холмщини. І писалося, наприклад, виявлено ще стільки націй тисяч осіб, які підлягають евакуації. От. І коли спершу думалося, що ця цифра буде десь 200 тисяч, 250, то остаточно цифра за три роки виросла до 488 тисяч. І спершу їх хотіли розселяти в південних і східних областях, в колишніх німецьких колоніях. От. І везли туди людей, і там, власне, вперше зустрілися хомщики з лемками. Бо лемки часто їхали, бо їхні села були війною поруйновані на перевалах або теж е-м, ліві переконання мали. І там от уже стикнувшись з радянською дійсністю, там вибори 46-го року були, і одні, і інші зрозуміли, що вони приїхали в пастку. От. І за, на загал вийшло, що розселення е-м, відбувалося в 17 тодішніх областей України. Ну, додам, що існувала Дрогобицька область, от, зараз це повністю одна Львівська область. В Одеській області лише в північній частині, тобто в Бесарабії, в Буджаку не розселяли. І були області, де розселяли мало. Там Сумська, наприклад, Кіровоградська, Харківська. От, більшість, ну, біля 100 тисяч потрапило на південь України. Трошки менше на, на, на області Донбасу. І найбільше в колишні землі, що належали між війни і Польщі, тобто Галичина і Волинь. Але так чи інакше, ці люди, поки ще тривала війна, поки ще не укріпли колгоспи, НКВД-ський режим, передовсім з півдня і сходу вони почали втікати на захід. От. Одні думаючи, що вони перескочать кордон, 
інші до, кращу, до, до клімату, до якого вони звикли. Третій – до того, що ще до 1948 року не проводилась колективізація, і вони думали, що індивідуальне господарство там залишиться. Вони говорили, що там, на Волині, на Галичині, ще паски, тобто наділи є. Якщо ми приїдемо, то у нас буде наділ, а не цей безкрайний степ, який нікому не, не, не належить. То вночі коровами запрягали і втікали от, валками цілими. І фактично ну, можна говорити, що ну, на півдні і на сході е, дуже невелика кількість залишилася в порівнянні до розселених на початку. Тобто виходить, що людей з гірської місцевості, з лісової місцевості взяли, вирвали з корінням і переселили в голий степ. Так. Е, ну, навіть можете собі уявити, що е, ну, не було системи каналів, наприклад, е, яка там зрошування, лісополоси, це все було вже в післявоєнний час почалося. А людей привезли в степ, де воду треба було відстоювати, відсіжувати. Такий факт, що руки мили сироваткою від молока, тому що економили воду на, на інше. Палили перекоти полем кураєм. От, треба було збирати в полі і палити, або кукурудзинням. Тобто люди, які приїхали із лісових теренів, і, і де чисті, чиста вода, то вони були, звісно, в повному шоці. Ну, плюс тоді, ну, коли жили в глиняних тих халупах, які після війни обвалилися, або ніхто за ними не слідкував, якщо це там ця понімецька колонія була і ще щось, тобто хворіли дуже, намагалися вибити посвідки у лікарів, чи можна власне, їм виїхати. Були такі лікарі обласні, передовсім в Миколаївщині, що видавали такі посвідки, ну, побачили. От, але на загал в більшості люди розуміли, що треба втікати нелегально. От, тому що бачили, що в колгоспах нищиться їхнє майно, от вони там коня віддали, кінь здох, там, там чи ще щось зерно згнило, таке привезли. І, ну, і ставлення місцевих теж. Керівників до них було, ну, щоб вони їм впали на голову, щоб вони їм не потрібні були. Тобто приїжджав голова колгоспу на станцію, дивився, приїхали без коней. Ви без лошадної мені не, ну, не нужні. Ну, то розвертався і їхав. Вони далі сидять на станції, чекають, хто їх забере. Тобто це навіть не було так, що у них були місця для розселення, і вони нікому не були потрібні фактично туди, куди їх виселяли. Ну, от я на прикладі Херсонської області можу сказати, що. Відділ по переселенню облвиконкому складався із чотирьох людей. От. А в перші роки там приїхало 14 тисяч людей. От. І добиратися і на лівий берег Херсонщини, і так далі, це було страшно важко. І я можу сказати, що ну, взагалі, коли 20 років тому зацікавився цією темою, то мене Зацікавили, власне, звіти однієї з інспекторинь ОН Манзело, яка прийняла до серця їх. Якби вона воювала з цими головами колгоспів, з цими головами районів, які кричали, що ноги її там не буде. От, але вона їх захищала, описувала ці всі випадки. Так чи інакше, радянська влада займалася іншим. От, ви приїхали, ви себе облаштовуєте. От. І вони розуміли, що ну, в мазанках довго не виживуть і в більшості втекли. Але так чи інакше деякі залишилися і до деяких я приїздив, записував. І скажіть, будь ласка, от ті люди, які залишились, наприклад, на тій же Херсонщині або на, в Донецькій області, як новий досвід проживання на новій території, досвід депортації вплинув на них? Про що вони говорили в своїх спогадах? Про ті... Я розумію, що це, напевно, тяжкі спогади цих е, адаптацій, але ж ви говорили, наприклад, що і голови колгоспів не дуже то хотіли. А що говорити про місцеве населення, яке було зовсім іншим, ніж вони? Населення як, як коли. Тобто деякі навіть говорять, що населення на півдні на сході було добрішим до них, е, ніж на заході. От, на Заході за, залишався ще певний підхід індивідуальних господарств і 
як на Волині заявили переселенцям, що ви сюди припхались, ми за цю землю кров проляли. От. А, то там, наприклад, на Дніпропетровській області, в Пятихатках, один з переселенців, підпивши, співав, що не вмерло Україну, і його ніхто не здав. По-друге, ну, казали, ну ви бачите, що ви зі своїми коровами приїхали, що в нас така біда, навіщо ви сюди приїхали? Тобто ну, люди теж не розуміли, чого їм їх сюди прислали. От. Коли у них тут і голодомор, і війна, от, а ти приїжджають. І звісно, що ну, найбільше несприйняття було тоді, коли підселяли от, в хати. Ну, зрозуміло, що. І коли е, за щастя вважалося, коли це власне, пуста німецька колонія, де ціле село могло засісти, розміститися по селу і відтворити село своє тобто, там. Тобто ви оце говорите, що було б таких і, напевно, ж не поодиночні випадки, коли просто брали, ось приїхали, вигрузили на станції і розселяли в хати до інших сімей. Звісно, тобто, так. Тому що не було в селі, наприклад, інших можливостей. Так, вона, дуже часто це саме так було, під, і це було, підселяння. І це було примусово і для однієї сім'ї, і для іншої? Так. Ну, а коли багатодітні родини приїжджали, можете розуміти, та, ну, Лемків було по дев'ятеро дітей. Так чи інакше, вони розуміли, що нова, нова реальність, вона над ними нависла. І, і коли стало зрозумілим, що в Польщу їх ніхто не пустить, хоч дехто де, там проривався. Але не забуваємо, що потім в Польщі ще сталася акція «Вісла», яка вигребла тих, що вернулися. Починали з нуля, починали е, працювати, починали віддавати дітей, навчатися, використали можливість радовлади, власне. Можна сказати, що в якомусь процентному відношенні, або що ну, е, кількість е, вищої освіти у дітей, переселенців і так далі, у тих, хто... Е, був зразковим господарем і так, була дуже високою. Ну і фактично ми можемо говорити вже про те, що ну, якийсь момент склалося так, що цілі острови переселенські е, жили в, на, в, на, в конкретних е, місцевостях. Я тут не говорю про південь і, і схід, але е, ну, південь е, Львівщини і Тернопільщини – це фактично був заселений Лемками, і навіть Лемки з Америки просили Радянський Союз, щоб туди. Тому що там така пагурки, такий ліс. І чому Лемківська ватра зараз відбувається в Монастирисках? Тому що там на півдні Тернопільщини їх дуже багато живе. Холмщики і Підляшуки в більшості живуть в Волинській і Рівненській області. Ну, не сказати, що вони там розчинилися, їх називають забужани. От, е, але так чи інакше, близькість між Голомщаками і Волинянами, вона дуже е, близька. Е, я коли якби, зацікавився, чому, наприклад, розселені Лемки на Луганщині не поверталися, е, бо, наприклад, найвідоміше село Переможне, яке було біля Луганського аеропорту, я зрозумів, що вони не могли оцими коровами проїхати через містечка, тобто вони реально не могли втекти звідти. І по-друге, ну, уявити, що це тисяча кілометрів мала пройти. Да? От. Тому от Лемки Луганщини і на півдні Луганська, і на південь Луганська залишилися. І починаючи з 2006 року там теж почала відбуватися Лемківська ватра. Ну, але окупація все змінила. Друзі! Поділіться, будь ласка, досвідом вашої родини. Можливо, те, про що ми говоримо в сьогоднішньому випуску, стосується і ваших сімей. Серед цих коментарів ми розіграємо книгу з підписом автора. Чи могли б поділитися якимись такими історіями, які особисто вас, як дослідника, вразили? Якимись історіями взаємодії, допомоги, побуту, оцих особливостей? В, сам, в самому виселенні було таке, знаєте, що, наприклад, доручили е, е, свого сина дядькові і тітці, які виїжджали на Запоріжжя. Вони приїхали, коли дядько і тітка вирішили, що будуть втікати на Захід, вони цього 15-літнього хлопця кидають в тому селі. 
і їдуть. От. Або жінка е, має кума українця і віддає йому свого сина, то їде в Україну, бо вона думала, що вона потім з сином зустрінеться, а виходить так, що кордон їх розділяє повністю. От, ну, і ми маємо розуміти, що були змішані сім'ї, а по законах погранича люди виховувалися так, що дочки виховувалися по вірі і національності матері, а сини по вірі і національності батька. Тобто в одній, якщо батько був українець, то його сини українці, і греко-католики, а якщо мама полька, то й доньки польки. І, і іноді це, це, це виселення йшло по сім'ях. От. Тобто, якщо, наприклад, українців виселяли, то це було розлучали родини цілі? Бувало, так, так. Тобто, хтось вважав за потрібне, що вона як полька залишиться. От. І, а ви вже якось будете. Пошуки цих родин ну, тривають навіть до сьогодні. Тобто, до мене люди пишуть, які отримують книжку «Вигнані на степи», яка вийшла з мого дослідження. То кажуть, з такого-то села виселені шукають по родині батька. Висловлюють на стільки цікаві фото, що я собі говорю, ця тема зі мною далі живе. А ви вже сказали про операцію Вісла. Чи могли б ви теж в кількох словах пояснити для тих, хто не розуміє, що це таке, що таке операція Вісла? Ну, коли закінчився обмін населенням, коли Радянський Союз сказав, що він вже не буде приймати українців з Польщі, а виявилося, що українці залишалися надалі. І що далі діяла УПА. На закерзоні. А війська, ті, які були задіяні виселені українців до Радянського Союзу, були в тому терені, залишались. І, і з їхньої ініціативи фактично було сказано, що ну, дивіться, українці ще є, давайте ми їх допоможемо депортувати на землі, які ми отримали від Німеччини, на північ і, і захід Польщі. Сілезія, потім навколо Гданська, потім частина Східної Прусії навколо Ольштина. І фактично навесні 1947 року відбулася двомісячна депортація, яку називають операція Вісла. Коли решту українців, яка залишалася, знайшли, посадили в вагони і вивезли на північ Польщі і розпорошили. І коли можна говорити, що їх 150 тисяч вивезли, то на момент, наприклад, перепису 2001 року, то українцями, громадянами Польщі записалося 35 тисяч людей. Тобто асиміляція таки сталася. Я, коли ви про це говорите, відразу, напевно, згадую найбільш відомий, найвідомих лемків з Ольштина, це гурт «Теней» який і сьогодні не втрачає цієї своєї ідентичності Лемківської, і вони є великими друзями України сьогодні, не дивлячись на те, що вони і народилися, і виросли в Польщі. Так, так. Ну, таких гуртів є чимало. І в Сяннику, і в Варшаві. Ну, вони, як говорив один зі священників, нас мало, але нас видно. І я тішуся, що ті українці, їхнє покоління наступні, які тут, родом звідти, то теж не втрачають оптимізму, збирають свідчення, видають книжки, проводять фестивалі. Ми з вами вже почали говорити про Луганський Донецьк і ці території, і, і Схід, і з початком повномасштабного вторгнення, з початком війни 10 років тому. Ці люди знову ж таки опинилися під, під загрозою виселення. Ну, Найгірше сталося, ну, може так не можна казати, але власне з цим селом переможне, оскільки воно допомагало захисникам Луганського аеропорту. От. І на них було кинуто репресії, кілька людей вбили, от. і вони мусили втікати в 2014 році на захід України. Хтось залишився, але проукраїнське населення мусило втекти. А в 2022 році війна прийшла вже до Лемківських сил, які на північ від Луганська, і так само до Бойківських сил, які біля Бахмута, найбільше село Званівка, Верхонюкам'янське. Це були крупні такі села, в яких було збудовано в кожному по церкві за роки незалежності, розвивалося активно відродження національної культури. І зараз ці села опинилися на межі розмежування, вони фактично зруйновані артилерією і, і більшість людей роз'їхались по Україні з деякими, я маю контакт, це 
люди з великої букви. Дякую вам за цю розмову. Скажіть, будь ласка, для наших глядачів і слухачів, де можна знайти вашу книгу і як можна поглибити свої знання з цієї теми, якщо є таке бажання? Ну, я можу надсилати PDF цієї книги, оскільки фізичний наклад вичерпаний. Знайти у Фейсбуку сторінку «Вигнання на степи» і написати мені. Дякую. Дякую вам за це, дякую за вашу роботу і дякую за те, що поширюєте свої знання, досліджуєте та поширюєте інформацію про ці жахливі сторінки нашої історії. Дякую.